good morning to all of you so today we are going to study another uh, new topic in gi system that is hirsch sprung disease okay so uh, now we'll study what it is now hirsch sprungs i have written this because so that we can know how to pronounce it so this is hirsch sprungs is the uh, uh, pronunciation according to spelling but it is uh, Uh, it is to be told as Hirsch Sprung's disease. Hirsch Sprung's disease. Okay. So what it is? It is a disease that affects the large intestine, that is colon, and causes problems with passing stool. And this condition present is uh, congenital as a result of missing nerve cells in the muscles of the baby's colon. So what we know is uh, whatever food we take, finally it reaches the large intestine. And what happens in Hirsch Sprung's uh, disease is the child will not be able to uh, pass either uh, the child will be um, will have difficulties in relation to passing of stool. Okay, so this condition is present at birth as a result of missing nerve cells in the muscles of the baby's colon. We know uh, we know that uh, different muscles nerve endings are there. Uh, in the um, GI system, including the colon, and nerve cells helps in the peristaltic movement. Okay, so the problem with Hirsch Sprung's disease is there are missing nerve cells, and because of the missing nerve cells, this issue of the problems in passing stool is there. I hope uh, you have understood what is Hirsch Sprung's disease. It is a congenital condition in which the baby will have problem in relation to passage of stool. As a result of missing nerve cells in the uh, colonic muscles. Okay, so uh, what happens is a newborn who has Hirsch Sprung's disease usually can't have bowel movements in the days after birth. Uh, um, I most of you have worked in NICU. You you must have seen meconium. Okay, so that is the uh, greenish black stool which the babies pass in um, first to three days of life, and uh, Min, uh, what we want is at least by uh, for 24 hours the baby should pass stool. So these babies who have this disease will not be passing stool even if it is 48 hours. So this may be uh, some of the present uh, presentation. And in mild cases, mild cases means nerves are, for example, uh, instead of 100 nerves, it is uh, 90 nerves present. 10 nerves are uh, only missing. So in those conditions where you have very less number of nerves missing, so this condition might not be detected until later in childhood. In adults, it is very uncommon. In adults, diagnosis of Hirsch Sprung's disease is very uncommon. So what does it indicate? That if you have, uh, if a baby has Hirsch Sprung's disease, it is diagnosed right uh, on the day one or two. Second is, or it may latest by childhood. In adulthood, uh, this is usually very, very uncommon. Okay, to be diagnosed as a case of Hirsch Sprung's disease. So, अभी आपको बात समझ में आ गया है Hirsch Sprung's disease क्या है? ये है किसका कौन से system का problem है? GI system का large intestine. Large intestine से stool pass होता है, but यहाँ baby stool pass करने में difficulties महसूस करेगा, ठीक है? किस टाइप का डिफिकल्टीज हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे ठीक है क्यों हो रहा है बिकॉज नर्व सेल्स मिसिंग है तो जितना ज्यादा नर्व सेल्स मिसिंग रहेगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेगा ठीक है और दिस दिस कैन बी यूजुअली डायग्नोज इन द न्यूनिटल पीरियड और मे बी लेटर बाई टाइम नाउ दिस इज डेफिनेशन इट इज अ कंडीशन इन विच सर्टेन नर्व सेल्स आर मिसिंग फ्रॉम दी मसल लेस ऑफ दी पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ओके so this causes severe constipation or blockage of the large large intestine so this was what we were learning earlier so we have nerve cells which are missing from the muscle part of the uh, large intestine and because of this there is severe constipation or blockage of the large intestine okay uh, the other name for hirsch sprung's disease is megacolon okay we have more, more names which i will be dealing in the next uh, next slide so megacolon that is caused by congenital absence of ganglion cells in the muscular wall of the distal part of colon with the resulting 
loss of peristaltic function at this part and dilatation of the colon proximal to the a ganglionic part okay so we will study what it is uh, we we were talking the nerve cells which we are talking was ganglionic cells okay ye ganglionic cells kahan pe supply karta hai it it supplies to the muscles of uh, the colon okay so yahan pe problem kya there is congenital absence of ganglion cells ganglion cells ko muscular wall mein hona tha पर अभी देर इज कंजनेटल एबसेंस वहां पे नहीं है ओके सो वॉट हैपन्स इज वी हैव टू पार्ट वन इज डिस्टल नेक्स्ट इज प्रोक्सीमल डिस्टल मतलब दूर का प्रोक्सीमल मतलब पास का ओके तो जिस एरिया में डिस्टल पार्ट में जहां पे गैंग्लियन सेल्स नहीं है वहां पे क्या रहेगा देर विल बी रिजल्टिंग लॉस ऑफ पेरिस्टाल्टिक फंक्शन क्योंकि मसल मूवमेंट्स नहीं है बिकॉज फॉर पेरिस्टाल्सिस के लिए वी रिक्वायर दी मस्कुलर मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट होने के लिए वी रिक्वायर दी नर्व सेल्स विच विथ सेल्स गैंग्लियोनिक सेल्स ओके सो द प्रॉब्लम हियर इज द डिस्टल पार्ट विल नॉट है पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टाइसिस बट द प्रोक्सीमल पार्ट प्रोक्सीमल मतलब जहाँ पे नर्व सेल्स नहीं है उसके पहले का पोर्शन दैट विल हैव डायलिटेशन दैट विल हैव डायलिटेशन ऑफ द कोलर ठीक है बात आपको समझ में आ रहा है कोलन uh, um, अलग अलग पार्ट्स का है मैं आगे के स्लाइड्स में आपको लूंगी वी हैव असेंडिंग डिसेंडिंग वी हैव असेंडिंग ट्रांसफर्स एंड डिसेंडिंग कोलन सिग्माइट कोलन ट्रैक्टम एनस दीज दीज अदर डिफरेंट पार्ट्स ठीक है जिस भी एरिया में सप्लाई नहीं है किसका नर्व्स का वहाँ पे पेरेस्टाइसिस नहीं होगा ओके okay? या होगा तो भी इट विल बी वेरी लेस डिपेंडिंग कितना सप्लाई है ठीक है पर ये डिस्टल पार्ट में है प्रोक्सिमल में क्या होगा देर विल बी डायलिटेशन ओके तो यू हैव टू थिंग्स यर वन इज लॉस ऑफ पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टाइसिस इन द इफेक्टेड पार्ट एंड डायलिटेशन प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल मतलब जहां पर नर्व सप्लाई नहीं है उसके पहले वाले भाग में देर विल बी मैसिव डायलिटेशन ओके नाउ ये देखो ये जो मैं बता रही हूँ uh, ये डायग्राम इधर दिख रहा है कैन यू सी दिस डायलिटेड पोर्शन ये सब नॉर्मल पोर्शन है ओके बट दीज आर दी डायलेटेड पोर्शन प्रोक्सिमल टू दी टू दोज पार्ट विच आर हैविंग ए गैंग्लियोनिक सेल्स ठीक है तो ये है मैसिव डायलिटेशन ठीक है नाव इज ये नाम क्या है हर्ष स्प्रूस डिजीज ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन कंजेनाइटल मेगाकोलन कंजेनाइटल इंटेस्टाइनल ए गैंग्लियोनोसिस ओके These are all different names of Hirsch Sprung's disease. ठीक है क्या क्या नाम है ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन कंजेनाइटल मेगा मेगाकोलन कंजेनाइटल इंटेस्टाइनल ए गैंग्लियोनोसिस ओके सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स और ये डायग्राम मैंने इसलिए डाला सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वॉट इज डायलेट डायलिटेशन ओके सो दिस इज द डायलेटेड पार्ट प्रोक्सिमल टू द ए गैंग्लियोनिक एरिया ठीक है नाउ इंसिडेंस किन में होता है वन इन फाइव थाउजेंड न्यू बॉन्स फाइव थाउजेंड बच्चे पैदा होने से उसमें वन चाइल्ड विल बी हैविंग फर्स्ट प्रंस डिजीज अगेन इट इज मोर कॉमन इन बॉयज एज कम्पेयर टू गर्ल्स कित क्या रेशियो है फोर इज टू वन अगर चार बॉयज को हो रहा है तो वन गर्ल को होगा सो दैट इज द रेशियो इज फोर इज टू वन नेक्स्ट इज ट्वेल्व परसेंट केसेज आर लिंक टू जेनेटिक डिसऑर्डर मोस्ट ऑफ इट इज कॉडस डाउन सिंड्रोम और एक रेयर कंडीशन है मोवाट विल्सन सिंड्रोम और भी सिंड्रोम में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे ओके okay? सो so, uh, अभी हमने क्या पढ़ा 5000 में वन गर्ल्स बॉयज टू गर्ल्स रेशियो इज टू फोर इज टू वन एंड अगर 100 केसेस है उसमें से 12 केसेस को डाउन सिंड्रोम रहता है ठीक है और वी हैव वन मोर सिंड्रोम विच इज कॉल्ड एज मोबाट विल्सन सिंड्रोम बट दिज आर वेरी रेयर डिसऑर्डर इंसिडेंस और भी है इफ वन पेरेंट हैज हर्स मंथ डिजीज देन वन परसेंट चांस है कि चाइल्ड को भी होगा ठीक है आइदर द फादर और द मदर हैज अ हर्स मंथ डिजीज तो कितना परसेंट चांस है वन परसेंट चांस है तो चाइल्ड चाइल्ड विल हैव टू ओके सो इफ अ कपल हैज अ चाइल्ड विथ हर्स फ्रंस डिजीज ठीक है एक कपल है जिनको एक बच्चा है किस कि, कौन सी डिजीज का हर्स फ्रंस डिजीज का सो देर आर चांस फोर परसेंट चांस एज ए सिबलिंग विल बी बॉन्ड विथ इट ठीक है आपको समझ में आ रहा है अगर पेरेंट्स को एक बेबी है जिसको हर्स फ्रंस डिजीज है ये फर्स्ट चाइल्ड को है सेकेंड चाइल्ड को होने का चांसेस कितना है इट इज फोर परसेंट दैट इज इट इज फोर परसेंट कि उसका जो भी सिबलिंग होगा भाई या बहन नेक्स्ट जो भी पैदा होगा 
उसको फोर परसेंट चांस है फर्स्ट मंथ डिसीज होने का ओके फिर इफ अ पेरेंट और अ चाइल्ड हैज लॉन्ग सेगमेंट हर्स मंथ डिजीज ठीक है हम लोग अभी पढ़ेंगे वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ हर्स मंथ डिजीज ठीक है उसमें एक है विच uh, uh, तीन रहता है वन इज अल्ट्रा शॉर्ट सेकेंड इज शॉर्ट सेगमेंट एंड थर्ड इज लॉन्ग सेगमेंट ठीक है तो अब uh, uh, मैं आगे आपको स्लाइड से बताऊंगी कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस ठीक है पर इफ अ पेरेंट और अ चाइल्ड हैज लॉन्ग सेगमेंट हर्सपंस डिजीज तो सिबलिंग ऑफ हर्सपंस डिजीज का चांस ज्यादा है ठीक है दैन इफ अ पेरेंट और चाइल्ड हैज अल्ट्रा शॉर्ट और शॉर्ट सेगमेंट इसका ये सेंटेंस का क्या मतलब है हमारे पास थ्री टाइप्स का हर्स फ्रंस डिजीज है थ्री लेवल्स एक्चुअली वन इज अल्ट्रा शॉर्ट सेकेंड इज शॉर्ट सेगमेंट थर्ड इज लॉन्ग सेगमेंट ठीक है अगर लॉन्ग सेगमेंट है तो चांसेस सिबलिंग को वही प्रॉब्लम होने का चांसेस बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू अगर पेरेंट या चाइल्ड को अल्ट्रा शॉर्ट या शॉर्ट सेगमेंट है तो नेक सिबलिंग को होने का चांसेस कम है तो इसका क्या समझ में आना है अगर लॉन्ग सेगमेंट है चांसेस बड़ा है ज्यादा चांसेस है लॉन्ग सेगमेंट होने का शॉर्ट सेगमेंट है तो नेक्स्ट सिबलिंग को होने का चांसेस नहीं है ओके नॉट नहीं है इट इज लेस एज कम्पेयर टू लॉन्ग सेगमेंट ओके सो लॉन्ग सेगमेंट हैज मोर हेरिडिट मोर चांसेस ऑफ पासिंग ऑन टू नेक्स्ट नेक्स्ट सिबलिंग एज कम्पेयर टू अल्ट्रा शॉर्ट और शॉर्ट शॉर्ट सेगमेंट ठीक है ना विस और भी है इंसिडेंस में ओवरऑल मोर्टेलिटी ऑफ हर्सपंस डिजीज हर्सपंस एंटेरोकोलाइटिस ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट Which accounts for almost all the mortality for Hirschsprung's disease. Okay, इसमें क्या बोल रहा है? Morta mortality is death rate. कितना percent है? Twenty five to thirty percent. ठीक है? पर ये Hirschsprung का एक complication है, which is called as enterocolitis. क्या है? Enterocolitis. What is the meaning of enterocolitis? Inflammation of large intestine as well as small intestine. आपको बात समझ में आ रहा है इट्स नॉट ओनली लार्ज इंटेस्टाइन अगर लार्ज इंटेस्टाइन होता तो हम लोग बहुत यूज करते कोलाइटिस इट इज एंटेरोकोलाइटिस दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है अगर एंटेरोकोलाइटिस हुआ है तो मोर्टेलिटी रेट है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट ठीक है विच अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मोर्टेलिटी फ्रॉम हर्सपंस डिजीज ठीक है तो इससे ये सेंटेंस से आपको क्या समझ समझ में आ रहा है हर्सपंस डिजीज से मोर्टैलिटी होता है 25 टू 30 परसेंट ये सारे बच्चे एंटेरोकोलाइटिस से ही डेथ होता है ओके नेक्स्ट इज नियरली ऑल चिल्ड्रन विथ हर्स मंथ डिजीज आर डायग्नोज ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ ठीक है फर्स्ट टू इयर्स तक इट इज यूजुअली डायग्नोज ठीक है और 50 परसेंट वन हाफ ऑफ द डेज मीन फिफ्टी परसेंट आर डायग्नोज बिफोर दे आर वन ईयर ओल्ड एंड अ वेरी स्मॉल नंबर आर डायग्नोज मच लेटर इन चाइल्डहुड और एडल्टुड दैट नंबर इज वेरी लेस ओके सो मैक्सिमम बाई टू ईयर्स फिफ्टी परसेंट बाई वन ईयर ओके एंड मोर्टेलिटीज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट मेनली ड्यू टू एंटेरोकोलाइटिस ना वैसे विल स्टडी दी पैथोफिजोलॉजी ओके हर्स स्प्रूम्स डिजीज और ए गैंग्लियोनिक मेगापोलन ऑकर्स वेन सर्टेन नर्व सेल्स इन द वॉल ऑफ कोलन डो नॉट फॉर्म द राइट वे वेन द फीटस इज ग्रोइंग ठीक है हमको माल मालूम है ऑर्गेनोजेनेसिस होता है फीटर लाइफ में ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स एक सेल से स्टार्ट होगा देन ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस नाइन मंथ्स डिफरेंट ऑर्गन आर फॉर्म वन ऑफ देम इज कोलन ओके तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है जब कोलन बन रहा है उस समय नर्व सेल्स ठीक से नहीं बनता इन द फीटर लाइफ इन द फीटर सेल्स ग्रोइंग ठीक है अब वी हैव नर्व सेल्स विच आर कॉल्ड एज गैंग्लियोनिक सेल्स दीज गैंग्लियोनिक सेल्स हेल्प इन द पैसेज ऑफ गैस एंड स्टूल विद दी हेल्प ऑफ नर्व सेल्स ओके ये कोलन से अगर गैस और स्टूल पास होना है तो नर्व सेल्स कौन से नर्व सेल्स गैंग्लियन सेल्स का मदद चाहिए ठीक है पर प्रॉब्लम अभी क्या है कुछ गैंग्लियन बना नहीं है दैट इज वाइट इज कॉल्ड एज ए गैंग्लियन मेगा मेगा कोलन ठीक है सो चिल्ड्रन विथ हर्स फंक्स डिजीज डो नॉट है गैंग्लियोनिक सेल्स कहाँ पे रेक्टम में और मे बी इन दी अदर पार्ट ऑफ दी कोलन ओके तो प्रॉब्लम क्या है गैस एंड स्टूल गेट्स बैक्ड अप ओके उसका मतलब कि गैस और स्टूल बढ़ जाएगा ओके मीन्स दे विल बी एक्यूमुलेटेड ओके सो दिस कॉजेज पार्शियल और टोटल बाबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड हैव प्रॉब्लम्स इन पासिंग गैस और स्टूल ओके सो बिकॉज देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ गैस एंड स्टूल 
then this causes partial or maybe total vowel obstruction. Okay. Okay. So these are. Uh, this slide is a histopathological slide. How to diagnose uh, this a ganglionic mega megacola? Okay. So this slide shows this is a histopathological slide in which uh, this is. Uh, this indicates heart stroke disease. Okay, we have to concept to be clear. Uh, clear that during the genet uh, when the baby is growing or in the fetal life, now cells develop. But here uh, you have a condition which is called as a ganglionic. मतलब ganglion cells नहीं बन रहा है. ठीक है. So what is the role of gangli ganglion cells? It helps in the passage of gas and stool through the colon. ठीक है. अब गैंग्लियन सेल्स नहीं है पेरिस्टाइटिक मोमेंट्स नहीं हो पाएगा ओके सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज कलेक्शन एंड दीज गैंग्लियनिक सेल्स या तो रेक्टम में नहीं है या तो अदर पार्ट्स ऑफ कोलन में नहीं है अगर रेक्टम में नहीं है तो बाकी सब जगह पेरिस्टाइटिक मोमेंट होगा रेक्टम में नहीं हो पाएगा ओके बट इफ इट इज इफेक्टिंग अदर पार्ट ऑफ द कोलन वट आर दर अदर पार्ट मे बी डिसेंडिंग कोलन मे बी ट्रांसफर्स कोलन मे बी असेंडिंग कोलन ये सब पार्ट में भी दिक्कत दिक्कत आ जाएगा ठीक है so this can cause partial or total bowel obstruction and have problems passing gas and stool okay now these are the levels of her spoon's disease ultra short is 1 to 2 cm of the rectum theek hai main aapko next slide mein anatomy bataungi okay so it is only 1 to 2 cm of rectum short segment mein uh, one is rectum plus there is segment colon long segment mein most of the part of Uh, the colon, most of the part. Uh, here it is written first third, but most of the studies have indicated most of the part of, uh, of the colon. And what is total colonic ganglion? That is, there is uh, there is no um, ganglion cells throughout the colon. It may even involve the small intestine also. Okay. So uh, in long segment you have. Most part of the uh, large intestine, in total, the whole of the large intestine plus some part of small intestine also may be involved. So that is called as total uh, colonic ganglionosis. Okay. So these are the different levels. Okay. Now this was what I was telling. First is one to two centimeters of rectum. That is ultra short. Okay. Now this rectum plus sigmoid colon. That is. short segment okay long segment is maximum part of the large, large intestine okay next is in uh, total ganglionic this whole thing plus maybe some part of the small intestine also so this are so this is the anatomy of large intestine uh, where uh, we studied about a uh, different levels first is rectum second is rectum plus sigmoid colon third is most part that is long segment fourth is total a ganglionic the whole of large segment large intestine plus some part of the small intestine okay now is what are the causes okay uh, here is uh, genetic causes okay 12% cases are due to genetic causes okay uh, incidences of family uh, diseases and these are the chromosomes which are usually affected 13q22 21q22 10q these are the different uh, chromosomes uh, which are affected okay we know that chromosomes are p and q arms so these are the q arms which are uh, affected 13 22 21 22 and 10 okay apart from that gene, gene mutations are also there okay hirschsprung disease is strongly associated with down syndrome This baby is a Down syndrome child. Can you see this protruded tongue? This is one of the symptom. Can you see this eye slanting eyes like this? These are slanting eyes. These are low set ears. To some extent, is it is low set ears. Okay, so it it is a, a round face, mongoloid face. Okay, so this is a classic picture of Down syndrome. Okay, so uh, those children with Down uh, Down syndrome, they have five to fifteen percent. Okay. In some studies, they have given as 12 percent also. Okay, trisomy 21 is Down Down syndrome, and we have other asso associations. Means there are some other uh, congenital disorders with uh, or chromosomal disorders 
Wardenberg syndrome. These are very rare disorders. Congenital deafness. Okay. Next is malnutrition. What do you mean by mal uh, malnutrition? The intestines have not been formed properly. Okay. So that is the meaning of malnutrition. Uh, mal uh, malnutrition. And uh, next is uh, this uh, malnutrition is there because uh, when the uh, intestines were formed in the fetal life. That is called as mal, mal, malnutrition. Then gastric diverticulum. Di, diverticulum means pouch. We know that there is no pouch in the stomach. But you will find uh, pouch usually in the fundal, fundus area. If you remember the stomach diagram, it is in the fundus upper part. Mein hai, hai? So in the fundal area mein you may have pouch. That is called as gastric diverticulum. Okay? Next is uh, these are out pouches. Out pouches means stomach ke boundaries me chote thali jaise bana hua. That is called as diverticulum. Next is intestinal atresia. Atresia is narrowing. Okay. So these are or uh, the uh, there is complete or partial blockage of the intestine. Okay. So these are the causes of a ganglionic mega megacolon. Okay. So most common hai, uh, heredity. Second is gene mutations. Associated uh, conditions are uh, Down syndrome, which is called trisomy 21. Bhi bolte hai. And uh, next is we have other associated uh, associations with other conditions like Wardenberg syndrome, congenital deafness, malrotation, congenital uh, sorry gastric diverticulum, and intestinal atresia. Okay. Now, is water sinus symptoms. Can you see this big abdomen? Okay, this is abdominal distension. But I have written it is tympanic abdominal distension. Okay, Tympan, tym, uh, these are drum like sounds. You have percussion, samas, na? Ek finger rakke, then we tap it. Percussion. Karenge. So, what you, what you find is ये पूरे जगह में ऐसा टैपिंग होगा जैसे ड्रम में टैप कर रहे हैं, ओके? सो दैट टाइप ऑफ साउंड इस देर, सो दैट इस दैट इस ऑल बिकॉज़ ही बिकॉज़ ऑफ़ दी एक्यूमुलेशन ऑफ़ गैस, ओके? सो दैट इस व्हाई द चाइल्ड विल हैव टिम्पैनेटिक, टिम्पैनेटिक मींस परकशन करने से, नहीं तो नॉर्मली so you, we may have, uh, we, you, we have dull areas, but ये बच्चे का कैसा रहेगा? Tympanic abdominal distension, okay? So in all areas of abdomen, जहाँ भी हम percussion करेंगे, we'll find कि there is a drum like, जैसे drum में बजा रहे हैं, वैसा type का आवाज आएगा, ठीक है? In percussion. Second is chronic constipation, okay? Older infants and children have problems usually present with chronic constipation. So because they are, it's very difficult for them to pass stool. Apart, apart from that. There will be palpable intestinal loops. है ना palpable किसको बोलते हैं? हम छू कर पता कर सकते हैं। Okay, मैंने आपको एक diagram previous slides में दिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि colon का proximal part, proximal मतलब जो पहले obstruction के पहले वाले area में there will be massive dilate dilatation. उस massive dilatation के कारण हम लोग colon के loops को palpate कर सकते हैं, ठीक है? Upon abdominal examination, these children may demonstrate marked abdominal distension with palpable dilated loops of colon. ठीक है? Dilated अभी आपको समझ समझ में आ गया है? कौन सा part है dilated? जिस जगह में nerve supply नहीं था उसके पहले वाले area. जहाँ से nerve supply नहीं है, वो तो वहाँ पे movement नहीं हो रहा है, ठीक है? पर उसके पहले वाला part will have massive dilatation. ठीक है? So these are palpable intestinal loops. Apart from that, absence or delayed passage of meconium. So kya hoga? There is failure of passage of meconium. Mothers bolenge ki bhai ye iska motion hua hi nahi hai. Thik hai? Next is repeated vomiting due to intestinal obstruction. Thik hai? Because things cannot be passed. So that is why vomiting hoote rahega. And because vomiting is there, so there will be malnutrition. Okay? So poor nutrition results from early satiety. Okay, early uh, early satiety मतलब पेट because there is so much of abdominal distension, so the child always feels full stomach. Okay, Fe uh, he feels as if uh, he is all uh, he is not feeling hungry. Okay, next is abdominal discomfort will be there and distension associated with chronic constip constipation. Okay, 
so these are the major issues uh, uh, then other in older children sinus symptoms are swollen belly can you can you see the swelling okay so this is swollen belly if if you ask uh, they will be telling that there will be there is constant uh, cro sorry chronic constipation uh, then gas is there and failure to thrive failure to thrive means children will not be growing as uh, others are growing okay i told told you infants uh, what uh, usually have is um, they lose 10% of the birth weight in 7 to 10 days uske baad weight gain 6 months tak 25 to 30 grams start hota hai theek hai to wo waisa nahi rahega and that is called as failure to thrive fatty ab thaka rahega because of vomiting uh, gas hai there is uh, abdominal distension ye sab ke karan the child will be always fatty and because of the repeated vomiting also okay now is how to assess and diagnose first is cbc that is kisko bolte cbc yahan pe likha hua hai is complete blood count okay complete blood count if enterocolitis is suspected ye humko pata pata karna karna padega uh, enterocolitis maine aapko bataya this is a complication of uh, this hirsch sprung's disease जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल एज सम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो मे हैव इन्फ्लामेशन सो वॉट यू हैव इज देर इज एलिवेशन ऑफ डब्ल्यू बी सी और बैंडीमिया किसको किसको बोलते हैं बैंडीमिया अगर आप चेक करेंगे तो विल फाइंड एक्सेस और इंक्रीज लेवल ऑफ बैंड सेल्स बैंड सेल्स किसको किसको बोलते हैं एबनॉर्मल डब्ल्यू बी सी ठीक है सपोज इफ मैसेव इन्फेक्शन इज देयर तो हमारा बॉडी क्या करता है डब्ल्यू बी सी बनाता है जल्दी 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 बना के चक्कर में क्या होता है दे डोंट हैव टाइम टू मीचर बोन्स बोन मैनर से डायरेक्टली दे कम इट ब्लड स्ट्रीम बट वॉट इट 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 इज ऑल इमेच्योर ओके एंड दीज इमेच्योर डब्ल्यू बी सी फॉर्म्स बैंड विच इज कॉल्ड एज बैंडीमिया ओके ठीक है विच इज कॉल्ड एज बैंडीमिया सो इफ यू हैव अ बैंडीमिया देन Uh, uh, see if you uh, take the history if you find uh, that these are the symptoms take a cbc cbc if you find multiple bands so this indicates that the child is a uh, uh, there is enterocolitis okay next is plain abdominal radi uh, radiography suppose if uh, there are signs and symptoms of abdominal obstruction then you have to take a plain x ray okay next is single contrast barium anemia theek okay? hai हम लोग ने पायलोरिक सिनोसिस में बेरियम मील पढ़ा था ठीक है यह इट इज बेरियम एनीमा मैंने आपको बताया था बेरियम इज रेडियो ओपेक रेडियो ओपेक मतलब एक्सरे इसमें से पास नहीं करता है ठीक है यू कैन यू कैन सी दिस देखो ये सब जगह से एक्सरे पास कर लिया है एंड ये सब बोन से जहाँ से एक्सरे पास नहीं करता बट बेरियम देखो दीज आर वेरी क्लियर तो ये आप डायलेटेड पोर्शन देख रहे हैं दीज आर डायलेटेड पोर्शन ओके so uh, what we do here is what is single contrast single contrast matlab jaise hum log anemia dete hain we give anemia uh, similar to soap and water soap and water ki jagah hum barium denge but we don't insert air that is single contrast okay nahi to double contrast rehta hai jisme we introduce air also along with barium here we do not use a insert air that is called as single single contrast theek okay? hai so this single contrast barium anemia helps to establish the diagnosing by uh, identifying a transition zone between narrowed egg uh, egg embryonic segment and a dilated and normally inner innervated segment theek hai to isme aapko teen cheez pata chalega kahan problem hai kahan pe dilatation hai aur kahan par normal hai theek hai for example it is ultra short ultra short matlab kahan par problem hai rectum mein rectum mein pass nahi ho raha hai to sigmoid colon mein swelling dikhega डायलिटेशन uh, दिखेगा बट बाकी पार्ट विल बी नॉर्मल सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनेमा ओके एंड दिस इज अ क्लासिक साइन ऑफ हर्सपंक्स डिजीज दैट इज यू हैव अ नैरोड एक गंग्रियनिक सेगमेंट एंड अ डायलिटेड एज एज वेल एज नॉर्मल इनर्वेटेड सेगमेंट मतलब ये वो पोर्शन है जहाँ पे नर्व सप्लाई सही है ओके okay? Apart from that, we can take a rectal biopsy. Rectal biopsy uh, लेने का तरीका है This is how we take a rectal biopsy. Now, rectal biopsy हमारे पास दो टेक्निक है वन इज सक्शन टेक्निक एंड सेकेंड इज बायोप्सी ओके 
न्यू बॉर्न बेबीज में वी हैव वट वी डू इज बेड साइड भी कर सकते हैं ठीक है तो वी हैव अ स्पेशल सक्शन मशीन और इस सक्शन मशीन में देर आर सिलेंड्रिकल वेरी फाइन ब्लेड्स ओके सो वॉट डज इट डू इज ड्यू टू सक्शन ये uh, जो एपीथीलियल सेल्स है इट सक्स इन टू इट ओके फिर उसको आप स्टडी uh, स्टडी uh, कर सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकली बट अगर आपको एंड इट इज नॉट पेनफुल इट इट इज नॉट पेनफुल बिकॉज देर आर नो सेंसरी नर्व एट द साइट ऑफ एट द साइट ऑफ बायोप्सी ओके मैं कुछ स्टडीज देख रही थी जिसमें द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग ड्यू टू प्रोसीजर सो इट इज सच अ सिंपल प्रोसीजर बट बाई डूइंग अ सक्शन सक्शन करने से वी आर नॉट कटिंग एनी थिंग वी आर जस्ट टेकिंग डूइंग सक्शन एंड वेन यू डू अ सक्शन इसमें सिलेंड्रिकल ब्लेड्स रहता है वॉट डज इट डू इज ये मेक्स अ प्रॉपर स्पेसिमेन फॉर यू टू आइडेंटिफाई अंडर द माइक्रो माइक्रोस्कोप बट इफ इट इज आन कंक्लूजिव मतलब इससे क्लियर नहीं हो रहा है मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया था ठीक है जिसमें हम लोग पैथोफिजोलॉजी पढ़े थे पर इसमें क्लियर नहीं हो रहा है देन और इफ द पेशेंट इज ओल्डर तब हमको क्या करना पड़ेगा सर्जिकल बायोप्सी बायोप्सी मतलब यू हैव टू टेक अ पार्ट ऑफ रेक्टम सो दिस फॉर दिस द पेशेंट हैज टू बी टेकन टू ओ टी गिवन एन एस सी एन देन यू हैव टू डू इट ठीक है तो यहाँ आपको समझ समझ में आ रही इफ इट इज सक्शन बायोप्सी नो नीड टू गो टू ओ टी इट इज अ पेनलेस बेडसाइड प्रोसीजर ओके बट इफ इट इज अ सर्जिकल बायोप्सी देन द पेशेंट हैज टू बी टेकन टू ओ टी एंड देन द प्रोसीजर इज डन अंडर एन एस एन Now is rectal manometry. Rectal manometry का मतलब है it is a test that uses pressure sensors and balloons to measure how well the rect- child's rectum is working. ठीक है अगर हम इंटरेस्टेड ये जाए पता करने के लिए कि रेक्टम सब ठीक ठाक है कि नहीं मैं हाउ हाउ इट इज फंक्शनिंग सो दिस इज अ रेक्टल मैनोमेट्री ट्यूब ओके दिस इज अ बेलून सो वॉट वी डू एस वी इंसर्ट द बेलून एंड देन वी इन्फ्लेट इट ठीक है इन्फ्लेट करते हैं तो इन्फ्लेट करने से वॉट वॉट हैपन्स इज नॉर्मली द चाइल्ड रेक्टल मसल्स वे रिलैक्स ओके पर अगर रिलैक्स नहीं हुआ देन दिस देन द डॉक्टर में सस्पेक्ट हर्श स्पून डिजीज समझ समझ में आ गया लेफ्ट लेटरल पोजिशन दिया ये बेलून को रेक्टम में डाला ठीक है रेक्टल स्विंटर एनल स्विंटर को क्रॉस क्रॉस करके यू कम टू रेक्टम एंड दिस पार्ट इज आउटसाइड ओके तो वी हैव स्पेशल प्रेशर सेंसर्स तो जिससे ये सब पता चल जाता है एंड देन वी सी टू वॉट एक्सटेंड द रेक्टल मसल्स आर रिलैक्स तो रेक्टल मसल्स रिलैक्स होता है नॉर्मली बट इफ इट इज नॉट रिलैक्सिंग देन दिस डिनीट्स देन दिस डिनोट्स हर्श स्प्रूस डिजीज ओके सो दैट इज रेक्टल मैनोमेट्रिक नेक्स्ट इज हाउ टू मैनेज सच केसेस ओके तो वी हैव थ्री थिंग्स फॉर फर्स्ट इज इनिशियल इनिशियल थेरापी Suppose if the child is having a high grade uh, intestine obstruction, then uh, cannot give oral oral fluids. We have to give IV fluids. Withholding of enteral intake that means uh, the child will be nil by mouth, and there is a, a need for intestinal and gastric decompression. Gastric decompression का मतलब क्या है? एक rice tube डालकर compress करते हैं. We take whatever contents are there. ठीक है? So this can be done. and um, by nasogastric tube or um, digital rectal examination or normal cell and rectal irrigation 3 to 4 times a day or what we can do is rectum can be irrigated with normal saline okay so that is another decompression third is diet what is special about diet a special diet is not required there are no dietary restrictions only thing uh this uh, the child has to be nil by mouth uh, in the pre operative period and in the early post operative period and the infants will be on a non constipated uh, constipated regimen that is breast milk we have uh, studied uh, advantages of breast milk so in one of the advantages of breast breast milk is soft uh, the um, curd which is formed that is also very soft the stool which is formed that is uh, that is also very soft as compared to a formula fed infants theek okay? hai so for children this breast feeding is the uh, is very good because this does, does not cause consti- constipation but if the child is on formula feed most of the children will have consti- constipation okay so if the child is a case of first sprung disease it is better to take um 
uh, better to give breastfeeding rather than formula feeding okay next is pharmacological management uh, so drug therapy is not a com com uh, standard component only thing uh, anti antibiotics uh, has to be given suppose if the child is a, uh, has got enterocolitis because of this next is sodium su supplementation sodium supplementation is required only in long segment not in other segment we have study three segment ultra short short and long segment okay so um, a short long segment is involvement of rectum plus sigmoid and long segment is most of the part of uh, colon so what happens is the um, long segment here is the sodium and water sodium and water are absorbed by the large intestine which one the ascending colon ascending matlab yahan se start hota hai okay ascending colon is max is usually involved in absorption of water and sodium so if you have a long segment husbands disease then the child requires more of sodium supplementation okay clear hai to aapko long segment wale ko hi sodium supplementation dena hai baki ko sodium ka koi issue nahi rahega because the ascending colon is okay okay sabko clear hai long segment involves uh, ascending colon ascending colon matlab colon jahan se start hota hai we know that ascending colon transverse colon fir descending colon sigmoid and rectum this is how which are the parts of large intestine long segment mein humne padha tha long segment has sprung's disease mein what we have is uh, there is involvement of a ganglionic uh, problem in most of the part of the large intestine most of the part bolne se aapka ascending part bhi involvement ho gaya aise ko dena hai sodium supplementation why because ascending colon is involved in what uh, sodium and sodium ions and water absorption theek hai now with surgical management we have two things one is pull through and second is colostomy or ostomy okay what is pull through during a pull through procedure a surgeon removes the part of large intestine that is has missing nerve cells and connects it to the healthy part and connects the healthy health, healthy part to the anus theek hai uska kya matlab hai rectum aur sigmoid dono mein problem tha so you cut off segment you cut off segment uh, rectum you cut off uh, sigmoid and connect the remaining part to the anus that is called as pull through uska kya matlab matlab hai ki जो पार्ट में जहाँ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम मतलब जहाँ पे एक एम्बेनिक सेल है उस पार्ट को काट देते हैं और जो बचा वाला पार्ट है उसको इनस में अटैच कर देते हैं ठीक है दैट इज कॉल्ड एज पुल थ्रू प्रोसीजर अ वेरी कॉमन सर्जरी इन हर्ष स्प्रूंग्स डिजीज ओके इसको छोड़कर ऑस्टमी सर्जरी ओके ऑस्टमी सर्जरी कब होगा इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट री रूट्स दी नॉर्मल स्टूल आउट ऑफ द बॉडी विन द पार्ट ऑफ बावेल इज रिमूव ठीक है कभी 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 ये पॉसिबल नहीं है सो वॉट यू वॉट यू डू इज जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिया है ये दिस इज ट्रांसफर्स कोलन ट्रांसफर्स कोलन दिस इज डिसेंडिंग यहाँ ये सब इफ दीज आर दी प्रॉब्लमेटिक एरिया तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यू क्रिएट एन ओपनिंग दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्टोमा ओके और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक कोलेस्ट्रोमी बैग लगा देंगे सो द स्टूल इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू एन एस the stool will be passed through the stoma okay theek okay. hai so creating an ostomy means a bringing part of the intestine through the abdominal wall so the stool can leave the body without passing through the anus ye pura ek ek ganglionic area hai so there is no sense in sending the food here because koi matlab nahi hai so what you are doing is you are creating a opening where there is stoma stoma means the opening of the large intestine jahan se you will have a कोलोस्ट्रोमी बैग अटैच टू इट ओके दिस इज दी डायग्राम ये आप देख रहे हैं ठीक है सो दिस बैग इज दोलोस्ट्रोमी बैग और यहाँ पर दी ये जैसे स्टूल इसमें कलेक्ट होगा तो इसको बार बार एम टी करते रहना पड़ेगा ठीक है दिस इज कोलेस्ट्रोमी बैग नव इज अ रिमूवेबल एक्सटर्नल कलेक्शन पाउच दिस इज रिमूवेबल एक्सटर्नल कलेक्शन पाउच नोन एज ऑस्ट्रोमी पाउच इज अटैच टू दी स्टोमा स्टोमा भी हमको समझ में आ गया स्टोमा क्या है ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का जो बाहर अभी दिख रहा है ऑन दी एफ दैट इज स्टोमा हम लोग पहले के स्लाइड्स में देखे ठीक है 
and a worn outside the body theek hai bahar you have a colostomy bag the child or the caregiver will need to empty the pouch several times in a day theek hai jaise hi bharte jayega to aap usko and one thing to remember is dekho water absorption theek hai to shuru shuru mein what you find is stool will be very watery dheere dheere uh, as condition improves then the stool gradually becomes hard अदरवाइज इन द इनिशियल डेज इट इज इट इज यूजली वॉटरी ठीक है अगर क्रोस्टमी यहाँ है तो हम हमने भी क्या पढ़ा दिस एरिया इज इन्वॉल्व इन सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्बन ठीक है अगर आपका क्रोस्टमी यहाँ है तो फिर आपका स्टूल विल यूजअली बी वॉटरी क्योंकि वाटर एब्जॉर्बन नहीं हो पाएगा ठीक है ऑस्टमी मे नीड ऑस्टमी सर्जरी टू गेट बेटर बिफोर अंडर गोइंग पुल थ्रू प्रोसीजर ठीक है पुल थ्रू प्रोसीजर के पहले पार्ट को रेस्ट देने के देने के लिए सो दैट द इन्फ्लेम डेरी ऑफ द इंटेस्टाइन इट गेट्स टाइम टू ही ठीक है सो यू हैव अ टेम्पररी ऑस्टमी सर्जरी ठीक है एंड इन मोस्ट केसेस इट इज इट इज इट इज टेम्पररी फिर एक और सर्जरी करके ये आर ऑल्सो न्यू बॉर्न बे बी नॉट न्यू बॉर्न दिस मे बी मे मे बी वन टू वन टू टू मंथ्स एंड हियर वॉट यू फाइंड दिस कोलेस्टोमी बैग अटैच ओके so this may be temporary and the child will have a second surgery to close the ostomy and reattach the intestine theek hai if there is chronic inflammation to so aap rest dene ke liye to the intestine this is what you what you do once it is okay then you do second surgery to close the ostomy and reattach the intestine theek hai so kab bahut kam bachon ko permanent ostomy rahega especially if a long segment of the bowel is missing nerve cells or the child has repeated episodes of एंटरोकोलाइटिस दो कंडीशन में परमानेंट कोलोस्टमी करते हैं वन इज दिस परमानेंट ऑस्टमी ठीक है ऑस्टमी इसलिए बोला क्योंकि वी हैव टू टाइप्स वन इज कोलोस्टमी अगर कोलन में कर रहे हैं इलियोस्टोमी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कर रहे हैं ठीक है सो वी हैव अ परमानेंट ऑस्टमी डिपेंडिंग ऑन सपोज इफ दी बेबी हैज इज अ केस ऑफ लॉन्ग सेगमेंट तो बहुत ही मुश्किल है मोस्ट ऑफ द नर्व सेल्स आर एबसेंट फिर और एट द चाइल्ड हैज रिपीटेड एपिसोड ऑफ एंटरोकोलाइटिस बार बार एंटरकोलाइटिस हो रहा है देन यू नीड टू हैव परमानेंट ऑस्टमी ओके ना वॉट आर दी अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन पेशेंट्स कैन हैव कॉन्स्टिपेशन फीकल इन कॉन्टिनेंस एंड एंटरोकोलाइटिस बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी वॉट इज कॉन्स्टिपेशन तो हमको मालूम है फीकल इन कॉन्टिनेंस मतलब जो भी स्टूल है दैट इज नॉट कंट्रोल थोड़ा 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 निकलते जा रहा है दैट इज कॉल एज फीकल इन कॉन्टिनेंस एंड एंट्रो एंट्रोकोलाइटिस ये जो भी हमने पढ़ा ऑस्टनी पुल थ्रू उसको छोड़कर वी हैव एनदर मेथड विच इज कॉल्ड एज सेक्रल नर्व स्टिमुलेशन ये है सेक्रल नर्व स्टिमुलेशन सो वॉट यू डू इज सेक्रल नर्व एस थ्री के लेवल में ओके एस थ्री के लेवल में वॉट वी हैव इज वी हैव दी एस थ्री वी हैव Uh, what you what you call as S3 foramen, okay? ये लंबा uh, these are vertebral column, ठीक है S3 के उसमें subcutaneous area में uh, uh, this uh, machine is kept, okay? So this is a programmable stimulator. This is a programmable stimulator. तो इसका जो attachment है S3 के foramen से introduce करेंगे और ये जो stimulation है देखो ये तो bladder में stimulate कर रहा है but then it can also stimulate uh, the colon also theek okay? hai so these are uh, ye ek special te- uh, technique hai which is called as sacral nerve stimulation okay sacral nerve stimulation this causes an implant uh, implantation of program programmable stimulator and uh, the, the electrical currents of low amplitude okay so these are sent via the sacral nerve and uh, sacral nerve supplies the bladder also sacral nerve also supplies the large intestine also so sacral nerve stimulation is one of the techniques and second is we have biofeedback okay so biofeedback is another technique where we give electrical impulses for muscular contraction biofeedback is a technique where we give electrical impulses for muscular contraction so this therapy helps to improve the strength and coordination of pelvic floor muscles that are responsible for bowel and bladder control okay so these are 
other treatment available modal, modal, modalities that is sacral nerve stimulation and biofeedback okay apart from pull through and ostomy so these two techniques are helpful in improving the strength and coordination of the pelvic floor muscles and these are responsible for bowel and bladder control okay now we will come to the role of nurse nursing assess assessment you have to take history what do you have to take the history from the family care caregivers about onset onset of constipation कब से कॉन्स्टिपेशन है पैदा हुआ तब से है बाद में है जो भी है सेफ टू देन इज कैरेक्टर एंड ओडर ऑफ स्टूल्स ठीक है अगर पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन है तो स्टूल विल बी रिबन लाइक कैसा रहेगा रिबन के जैसा ओके थिन रिबन के जैसा स्टूल पास होगा ओके सो दिस डिनोट्स अ ये एंट्रोकोलाइटिस में भी होता है ओके एंड एंट्रोकोलाइटिस में वॉट यू हैव इज रिबन लाइक स्टूल एंड इट हैज अ वेरी बैड स्मेल ओके तो आपको क्या पूछना है कॉन्स्टिपेशन कब से था स्टूल पास हो तो किस टाइप का है क्या रिबन की जैसा है क्या बुरा स्मेल आ रहा है देन कितने बार हो रहा है ओके okay? अभी हमने पहले भी पढ़ा कि सम सम चिल्ड्रन में हैव कॉन्स्टिपेशन सम में इवन हैव फीकल इनकॉन्टिनेंस तो दैट इज वाई वी नीड टू आस्क फ्रीक्वेंसी ऑफ बबल मूवमेंट्स दैन प्रेजेंस ऑफ पुअर फीलिंग हैबिट सटाइटी लेवल बहुत ज़्यादा पेशेंट को हमेशा लगता है कि पेट भरा हुआ है ठीक है सो यू हैव टू आस्क अबाउट अबाउट द फीडिंग स्टेटस एनोरेक्सी विल बी देयर द चाइल्ड विल बी रिटेबल बिकॉज द चाइल्ड इज हैविंग वॉमिटिंग इज कॉन्स्टिपेटेड इट हैज अ लार्ज एबडोम बिकॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ गैस एंड स्टूल सो बिकॉज ऑफ इट द चाइल्ड विल बी वेरी इरिटेबल ओके नेक्स्ट इज यू डू अ फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या दिखाई देगा वी सी फॉर डिस्टेंडेड एबडोमन ये भी हमने देखा देखा था दर विल बी साइंस ऑफ पुअर न्यूट्रिशन द चाइल्ड विल है साइंस ऑफ विल बी लीन एंड लीन एंड थिन ठीक है हम लोग ने अलग अलग मैन न्यूट्रिशन पढ़ा है ऑल दो साइंस सेंटर्स विल भी देयर कैप टू रिकॉर्ड दी वेट वेट से पता चलेगा कि वेट लॉस तो नहीं है बिकॉज दिस चिल्ड्रन आर हैविंग एनोरोक्सेस हो देर आर चांसेस थे child will be a case of failure to thrive and vitals be lena hai theek hai now miss what is the nursing diagnosis constipation related to decrease bowel motility bowel is not motile so there will be constipation there will be imbalanced nutrition less and body requirements related to anorexia because the child is not feeding properly so that is why there is imbalanced nutrition less and body requirements then fear in older child related to impending surgery The, uh, we have discussed that uh, pull through or ostomy surgery is planned. So suppose if the child is a uh, uh, older child, then the child will be having fear related to the impending surgery. Next is risk risk for impaired skin integ uh, integ integrity. Okay, if you have come across patients with colostomy, see you have a stoma through which and stoma is in the abdominal uh, area. and you have a colostomy bag which is attached okay so and this stool will be coming frequently frequently you have to clean it and then change it all these issues are there so this may cause skin or excoriation okay so there is a risk for impaired skin integrity there will be acute pain related to surgical procedure there will be deficient fluid volume because of post operative condition also and also related to the less intake of fluids then impaired oral and nasal mucous membrane related to nbo uh, status as well as irrita irritation from nasogastric tube see hum log ne padha tha decompression for decompression there has to be inter introduction of the nasogastric tube so that this causes impaired oral and nasal mucous membrane then there is deficient knowledge of caregivers related to understanding of post operative care of the colostomy so as nurses we have to equip them with knowledge okay Now, what are the nursing care planning and goals? Maintaining skin integrity, especially around the stoma, skin integrity, or if a, if it is a case of pull through technique, the post operative site, whichever site has undergone, uh, where uh, the incision site uh, should have uh, skin inti integrity. Second is if you have uh, the colostomy bag attached to it, so uh, skin integrity has to be maintained. Then provide comfort measures. We have to maintain the fluid fluid balance. Then maintaining moist, clean nasal and oral membrane. Abhi, abhi, I have studied. There will be nasal gastric tube which irritates. So, 
and there is less uh, the child may be even be kept NPO so the oral mucosa also has to be and reducing caregiver anxiety okay next is what are the nursing inter intervention promotes skin integrity okay so uh, in promoting skin inte uh, integrity we have to be very careful about the um, the status of care uh, skin around the colostomy what we have to report we have to record and report redness irritation and rashy appearance of the skin around the stoma and prepare the skin with skin toughening preparation that strengthen it and provide better adhesion of appliances okay uh, so uh, this uh, what we have is uh, we have ointments available for skin toughening okay ye skin exfoliation ko prevent karne ke liye what we do is we uh, apply vaseline gauze that is another technique for skin toughening okay so uh, we have uh, different um uh, ointments available for to toughen the skin okay so that has to be applied because uh, the skin uh, exfoliation has to be prevented okay next is uh, provide comfort okay uh, observe for signs of pain see because the child has undergone all this pull through technique or maybe ostomy okay so there will be signs of pain how to know the child will be crying then you have to uh, check the vitals then uh, those will be increased the child will be restless the child will be guarding the abdomen will not allow anybody to touch the child uh, then there will be because of the pain the child will draw his thighs or her thighs against the abdomen so that is called as drawing up of the legs okay so this is uh, these are the signs and symptoms of pain you have to uh, see observe for signs and symptoms of pain and depending on see for small small children will not be able to verbalize their pain issues okay so the child uh, we have to assess whether the child is having pain and child's pain also we have a face scale also we can use that also to find out pain and uh, if the child is in pain then you have to administer an uh, analgesics theek hai additional nursing measures are you change the child's position holding the child when possible here what you have done is you have hold the child when possible stroking and cuddling the child and engaging in age appropriate active act age appropriate means uh, we have studied in earlier slides that some children are diagnosed at childhood so uh, that is not the care which we give during new uh, new unit so that is why age appropriate activities have to be planned and then it has to be done as per the requirement okay So that is nursing inter intervention. Okay. Apart from that, maintaining fluid balance. You have to maintain an accurate intake and output chart. We have to report the character, the amount, the consistency to determine uh, of stool cell to determine when the child may have oral oral feedings. Okay. So uh, whenever the child passes stool, it is the nurse's responsibility to ask the primary caregiver which type of stool the child has. Uh, is it still ribbon like is it less is it more or is it normal is it hard or is it still watery depending on that the oral intake is planned okay then as we have to monitor the fluid fluid loss that is where nasogastric tube is there and for decompression the child will have continuous drainage so isliye this has to be uh, checked and then immediately report unusual drainage as bright red bleeding agar bleeding bright red hai that has to be reported okay now nursing intervention may all be have provide oral and nasal care the problem is uh, nasogastric tube laga hua hai okay so oral oral care is required so oral care gently clean the nares to relieve any irritation from the nasogastric tube so all this this has to be clean the oral cavity uh, might be dry so repeated uh, cleaning of the oral cavity has to be done then uh provide family teaching okay provide family teaching show the family caregiver how to take care of the colostomy at home what are what are the devices how to uh, take care of the skin how to empty the bag what is the use all these things has to be told to the family and uh, the caregiver should demonstrate their understanding by caring for colostomy under the supervision of nursing pers personnel several days before discharge that is not on the day of discharge the colostomy change of colostomy bag how they do it they have to do it continuously years before, uh, sorry days before the child is discharged so that uh, 
uh, you can um, the nurse can be 100 percent sure see uh, colostomy is not removed on the aaj lagaya kal nikal diya aisa nahi hai because i have told you that uh, colostomy is a temporary procedure once the um, colon has healed then the child has to be readmitted again to close it or maybe it is on a permanent basis so these are all time taking so the nurse should have a return demonstration days before theek hai kal discharge hona hai to kam se kam 5 6 days pehle se you have to first demonstrate and then take a return demonstration by the family members about the uh, change of colostomy bag and how to take care of the skin this all has to be told to the uh, care caregivers okay now how to evaluate evaluate is goals are met as evidenced by the skin child skin integrity is maintained skin exploration nahi hai badhiya hai theek hai so that is skin integrity is maintained pain is very less oral intake is good uh, then then oral and nasal mucosa there is no um, dryness there is no excoriation they are intact that is mucous membrane intact hai theek hai next is the family caregivers they know they have demonstrated skill and knowledge in caring for colostomy so that is evaluation okay about the nursing process now what are the compli- uh, complications complications maine bataya enterocolitis what is entero- enterocolitis you are dekh rahe hain theek hai so these are necrotizing enterocolitis okay to ye actually pre term babies mein just much more common as compared to term babies enterocolitis as such it is 20 times more in pre term as compared to term term babies par hertzsprung's disease mein what you have is enterocolitis occurs kyunki theek se pass nahi ho raha hai so there is impaction of stool so this causes inflammation in the remaining area and this may even extend the small intestine theek hai yahan jo dikh raha this are small intestine which uh, has caused this okay so uh, this can be life threatening hai maine aapko pehle slides mein dikhaya tha 25 to 30% children they die due to entero enterocolitis so if it is diagnosed then they require immediate treatment by antibiotics okay now uh, what is the prognosis 5% of the children with hirschsprung disease still die of the disorder typically due to enterocolitis yahan 5% likha hai in some studies they have reported 25 to 30% okay so they died due to uh, and uh, earlier it was 25 to 30% now we have good uh, antibiotics available good care available and depending on that um, the this has come down to 5% okay risk of death is dramatically reduced once the disease is diagnosed and most of the children most people with hirschsprung disease are normal life expectancy after the treatment okay once you have this full through uh, ostomy then repair of ostomy then reconnection by pull uh, pull through and the child he is usually all right okay provided the child does not end up with entero enterocolitis okay so if it is hirschsprung disease with enterocolitis the uh, mortality rate is 25 to 30% but if it is only hirschsprung disease without enterocolitis it is only 5% death, okay concept to be clear clear hai if it is hirschsprung disease with enterocolitis mortality is 25 to 30% but if it is only hirschsprung disease then it is only 5% mort- mortality once a treatment is taken it is a normal life expectancy after treatment okay so thanks for uh, patient listening if you have any doubt uh, please ask about it and study the topic well and stay safe at home thank you